خب خوش اومد به این جلسه تو این جلسه میخوایم در مورد وایل لوپ یا حلقه لوپ با هم صحبت بکنیم شروع میکنیم یه اینتیجری تعریف میکنیم و اون رو قرار میدیم به اسم اسم همون امیر خب و اون رو مساوی میذاریم با مثلا صفر برای شروع وایل لوپ, چ... وایل لوپ چی کار میکنه میاد چ... یه سری کد رو که شما می نویسید رو به هر اندازه ای که دوست دارید چک میکنه ولی نوشتن کد وایل فقط دو خطه یعنی چه جوری یعنی من میام اینجا وایل رو می نویسم خب و داخل این کندیشن رو قرار میدم و پایین داخل این کندیشن هر چیزی ننوشتم میگم این کد رو برای من تایپ بو... یعنی چک بو... بیرون بده پرینت لاین و داخل این بنویس مثلا چی بنویس همون امیر رو ولی من چاپ بکن بیرون یعنی امیر رو اینجوری داخلش بنویسه چون این صفر خب اینجا میگیم چی اینجا میگیم صفر رو برای من چاپ بکن به هر اندازه ای که اینجا من بنویسم یعنی اینجا میگیم چک میکنیم تا زمانی که وایل یعنی تا زمانی که تا زمانی که امیر کوچکتر از ده هست کوچکتر یا مساوی ده هست فرق نمی کنه برای من امیر رو چاپ بکن من اگر این رو ران بکنم این تا چون امیر همیشه کوچکتر از ده هست همیاد چی کار میکنه میاد این رو چاپ میکنه دوباره میره اینجا چک میکنه میبینه کوچکتر از ده دوباره این رو چاپ میکنه میاد اینجا چک میکنه دوباره چاپ میکنه میاد چک میکنه دوباره چاپ میکنه همینجوری اینجوری مثل حلقه بهش میگن حلقه لوپ یعنی میچرخه خب این من دو نمیخوام این اگه من ران بکنم تا صبح یا اصلا تا فکر بگونم فوریور همینجوری میچرخه و این چون کوچیتر از ده همیشه امیر هست چون امیر صفر اینجا اینو همیشه جاب میکنه خب من اینو چیکار میکنم میگم بیا اینجا کوچیتر از ده اگر امیر هست اینو چاپ بکن و بیا پایین امیر به امیر یه دونه اضافه بکن یعنی چی؟ یعنی پلاس پلاس سمی کالون رو آخرش میدارم یعنی میاد چیکار میکنه؟ میبینه امیر کوچیکتر دهه یه بار چاپش میکنه خب و به امیر یه دون اضافه میکنه امیر میشه یک میاد میبینه یک دوباره کوچیکتر از دهه چاپ میکنه به امیر یه دون اضافه میکنه میشه دو میبینه دو کوچیکتر از دهه تا نو میبینه دوباره نو کوچیکتر از دهه چاپ میکنه یه دون اضافه میکنه میشه ده میبینه ده کوچیکتر از ده نیست دیگه اینو چاپ نمیکنه و میاد بیرون حالا من اینو بزنم میبینه تا نو تا چاپ کرد بیرون میبینید از صفر تا نو حالا اگر من میخوام از صفر تا ده چاپ بکنه کوچکتر مساوی میذارم اینجا و پرینت میکنم میبینید از صفر تا ده رو اینجا چاپ کرد پس این هم از حلقه وایل که امیدوارم یاد گرفته باشید اینجوری اینکریمنت یادتون نره من این حلقه رو فکر میکنم هر کدی رو هر چند بار میخواید چک بکنید و میتونید اندازش رو این بالا داخل این کندیشن بنویسید و بعد چیکار بکنید بیاید پایین چک بکنید ببینید که این کد رو می نویسه و بعد یه بلای دیگه سر کد بیارید که تغییر پیدا بکنه وگرنه این همون ادامه میره دنبالش بودم تو حتی وایل ما میتونیم یه ایف رو اینجا بسازیم و کد دیگه ای رو اینجا بنویسیم امیدوارم که از این مطلب خوشتون اومده باشه تا مطلب دیگه بسازیم